。邻居呢，把空调外机装在我家墙外，我只用一招就让他后悔不已。两年前呢，我在我们市里买了一套房子，因为一直在异地工作，也没有回去看过。上个月刚回来呢，准备把房子装修一下，把它租出去。结果呢，我发现我家阳台上多了一个空调。顺着线路看过去，原来是邻居隔壁邻居家的，我当时就愣了，这是什么操作呀？原来他把他家原来的那位置打通了，扩大了卧室的面积，我当时就气得不行了。大家非亲非故的，你干嘛安在我的地方呢？那我家空调怎么办呢？总不能安在屋里吧？我立马去找隔壁邻居，我敲了敲门，一个五十多岁的大姐开了门问我：“你谁呀？”我说：“我是你隔壁的邻居，我就想问一下。”你家的空调外机为什么要安在我家的位置上呢？那大姐说外机是靠在墙上，怎么是你家位置了呢？这是外墙呀，法律划分给你了吗？凭什么说是你家的呀？谁先站着那就是谁家的。他的话顿时让我非常无语，见过不讲理了，还没见过这么不讲理的。邻居呢说完就把门砰的一声关上了。面对着紧紧关着门，我的气也不打一处来，就去找了物业。物业经理跟我解释说，你们隔壁那一家开始装修的时候，我就跟他沟通过了。告诉他们不能这么做。他跟我说已经征得你的同意。我生气地说征得我的同意，你先让他问问我姓啥名啥。现在这个事情已经很清楚了，他占了我的地方，你看怎么办吧？物业经理说那我们先上门协商一下吧，就又敲开了邻居的门。他一看，是我们那态度真是嚣张，说让我移走外机，门都没有说完，砰的一声又把门给关上了。物业经理呢也是满脸的尴尬。我我看这种形式呀、啊，指望物业是指望不上了。我就在自己房间里想了好久，终于想出了一个办法。我家地盘上的东西，那就是我的。于是呢，我就去二手市场买了一个挂机配件。我找师傅呢，把外机连在了我家的挂机上面，又找人焊了一个铁笼子，我把外机包裹得严严实实，这样它的空调就没有办法使用了。另外呢，我还买了个摄像头，随时就能查看情况。做好这一切之后呢，我锁门就走了。只要有人动外机，我就通过摄像头喊话。师傅，你可听好了，这个外机是我家的。你要是再不停止的话，我可要一一零了。我这里可是有录像的。别人听了这话，基本都走了，因为大家吧也懒得掺和这事儿，明显就是邻居耍无赖嘛，把自己的东西装在了别人的位置上。隔壁邻居一看他的拆迁计划失败了，他就去找物业，物业拿他也没办法，就给我打了电话。我告诉物业，这是没得商量。邻居呢找了物业要了我的电话，在电话里呢态度依然是一样的嚣张，我就直接把他拉黑了。后来呢，他就一一零了。制服叔叔呢联系了我，说要上门拍照取证。结果人家看到机位是我的，让邻居拿购机发票，他又拿不出来，让我拿购机发票。我就说谁提出谁举证啊？这个外籍在我家的位置上，还需要我证明吗？物业经理也说道，这个位置确实是我家的。制服叔叔呢一看也明白了是怎么回事，说道：这位置本来就是人家的，现在你也证明不了这外籍是你家的，你让我们怎么处理？那家人也是哑口无言。最后呢，只能够向这副叔叔承认，说道是占了我家的地盘，并向我道歉。这事呢，还得让他们自己承认，做错了就得认。最后在这副叔叔的协助下，我把电给断了，让他们把外机移走了。不知道大家是怎么看待这件事情的？大家觉得我做的对吗？欢迎在评论区里面留言讨论。